മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണ ഈ നാട്ടില് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് അതിഷ്ടപ്പെടാത്തവര് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങള് ഭയങ്കരാണ് ഇതിവിടെ ഇല്ല എന്നൊന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അവര് പെടുന്ന പാട് ഭയങ്കരാണ് എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനല്ല എന്റെ നാടിന് സംസ്കാരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ നാട് ഒരു ഗതികെട്ട നാടാണ് എന്റെ നാടിനെ കുറച്ചെങ്കിലും വളർത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമാണ് പൂർവീക വൈഭവം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ശ്രീരാമനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല വെറുതെ ക്രെഡിറ്റ് മേടിക്കാനും ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഹിന്ദുത്വം കൊണ്ടുവരാനും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഒക്കെ സവർണ ആധിപത്യം കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാം വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കുറേ കോപ്രായത്തരങ്ങളാണ് പൈതൃകത്തിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് നിരാകരിക്കുക നിഷേധിക്കുക വേറെ ചിലരും വെല്ലുവിളിക്കുക വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കാണാനില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടമൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ പിന്നെ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അത് പഠിപ്പിക്കാത്തത് പിന്നെ എന്ത് തെളിവാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പുച്ഛത്തോടു കൂടിയ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഞാൻ കുറേശ്യായിട്ട് കുറേശ്യായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ നികേഷിനോടാണ് എന്താ കാരണം അറിയും അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ശാന്തി നഗർ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ അടുത്ത തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ടി വി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത് ആ യാത്രയുടെ വരവിലായിരുന്നു ഭൂതം മാതിരിയായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ വേഷം നിർഭാഗ്യവശാൽ ശാന്തി നഗറിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് നികേഷിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൻ്റെ ഓഫീസ് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ടി വിയും കണക്ഷൻ ഇല്ല ക്യാമറയിലും കണക്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ ലൈറ്റും ഇല്ല ഇരിക്കാനുള്ള കസേരയും ടെമ്പററി കസേരയാണ് ഏതാണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് ഒരു പെക്യൂലിയർ ടൈപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് എന്നാൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിരിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്യാമറയിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ദൂരെ എന്നുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അതേ ഭാവത്തിലായിരുന്നത് മുഖം കഴുകണോ തലമുടി ചീവണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും പതിവില്ല വെറുതെ ചർച്ചയല്ലേ എന്നുള്ള പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആ പലരും പറഞ്ഞ നിങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയ പോലും ഇല്ല അത് വിഷയം വേറെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങേര് എനിക്ക് കുറെ സമയം തന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തന്നു സംസാരിക്കാൻ പറയാൻ എല്ലാ അനുവാദം തന്നു ഇടയ്ക്ക് കയറി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇല്ല അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കേട്ടവരും കണ്ടവരും വളരെ നല്ല റിപ്പോർട്ടാ തന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കണം ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എതിർക്കാൻ അത്രയും ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാടിനകത്ത് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാമ്പും ഇല്ല എന്നാരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അവരുടെ ജന്മ സ്വഭാവം മാതിരി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈവൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് പോലും എതിർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പേര് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാണ്ട് അവരുടെ മത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാൻ എനിക്ക് വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഏതായാലും അവരാരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് ഈ സർജറി ശുശ്രുതൻ ബി സി മുന്നൂറിലോ നാനൂറിലോ അഞ്ഞൂറിലോ എഴുതിയ ശുശ്രുത സംഹിതയിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സർജറി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സർജറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റുകളും അതിന്റെ പേര് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് വിവരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ ആയുധങ്ങളാണ് ഒരു വശത്ത് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നോക്ക വേറൊരു വശത്ത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് 
ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇതൊക്കെ മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റിന് ചുമ്മാ അതിന്റെ പടം കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം തോന്നിയ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ആ യന്ത്രങ്ങളുടെ ബോറിംഗ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് പേരുകൾ വായിക്കാം ഏതായാലും ആ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല കഠാരിക ശാസ്ത്ര കഠാരിക ശസ്ത്ര മതലാഗ്ര മണ്ഡലാഗ്ര മതലാഗ്ര അല്ല മണ്ഡലാഗ്ര ശസ്ത്ര നഖ ശസ്ത്ര സൂചി ശസ്ത്ര വ്രേഹി മുഖ ശസ്ത്ര കുശാപ ശസ്ത്ര മുദ്രിക ശസ്ത്ര സരാരി മുഖ സരാരി മുഖ ശസ്ത്ര ത്രികൂര ചക്ര ശസ്ത്ര ഉൽപാലപത്ര ശസ്ത്ര പീതസപത്രശസ്ത്ര വൃദ്ധിപത്ര ശസ്ത്ര അതിമുഖ ശസ്ത്ര ബദീശ ശസ്ത്ര ഏഷണി ശസ്ത്ര പിന്നെ പേരില്ലാത്ത എട്ട് പത്ര എണ്ണ അന്തർമുഖ കർത്തരിക അങ്ങനെ അത് അന്തർമുഖ കർത്തരിക രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അർദ്ധധാര ശസ്ത്ര ആര ശസ്ത്ര അല്ലെ ദാതശങ്കു ശസ്ത്ര കരപത്ര ശസ്ത്ര അന്തർമുഖ കർത്തരിക സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇനി യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അങ്കുലീയ യന്ത്ര അസ്മാരഹരണ ശസ്ത്ര യന്ത്ര ബൃങ്ക മുഖ യന്ത്ര ഗർഭശങ്കു യന്ത്ര കാകമുഖ യന്ത്ര മുചു മുചുതി യന്ത്ര കുറിയധികം നടി നാടി യന്ത്ര ജലോര യന്ത്ര വസ്തി യന്ത്ര അർഷോ യന്ത്ര സരസ്പുഖ്യ യന്ത്ര സ്നുഹോ യന്ത്ര എല്ലാം ഇതെല്ലാം യന്ത്രമാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ശസ്ത്രമാണ് ശസ്ത്രവും യന്ത്രവും ഇന്ന് സർജറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് അൻപത് ശതമാനം ഉപകരണങ്ങളും ഇതേ ടൈപ്പിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പേരും ഇത് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ശുശ്രുത സംഹിതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കൊടുത്തതല്ല അന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ രീതിയും ഇന്നത്തെ മെഡിസിനും ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ളതൊന്നും അല്ല അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം മുറിച്ച് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സർജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റോടുകൂടി നടത്താൻ ഒരു സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്നു അതിന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഉണ്ടോ സർജിക്കൽ തിയേറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളും ഈ ശസ്ത്രങ്ങളും ഈ യന്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പേരും അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷനാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അഭിമാനിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്നവർ നൂറ് ശതമാനവും അത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് തന്നെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് നിലനിൽക്കും നിങ്ങൾ ആര് വിചാരിച്ചാലും അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരും പുച്ഛിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പേരിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേര് മാത്രമാണ് ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ കുറെ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് ഓവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലുള്ളതിൻ്റെ തെളിവും പേരും രൂപവും ഭാവവും നമ്മൾ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനോ ഭാരതം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മകനും മകളും ആണെന്ന് അവരിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഈ അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് മക്കൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഭാരതീയനാണെന്നുള്ളതിൽ എന്താ അഭിമാനിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്താ തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ സൗകര്യം വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുമല്ല അവനവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് അപ്പോ അംഗീകരിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശമില്ല എതിർപ്പ് തടയാനും ഉദ്ദേശമില്ല വേണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടിയും 
നല്ല പര്യവേക്ഷണ ബുദ്ധി ചിന്താതാതയോടും കൂടി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഇതൊന്നും പുതിയതായിട്ട് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക എഴുതാതെ പഠിക്കാതെ വെറുതെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് എഴുതിയതല്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രണാമം നമ